ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று கலியுகம் விகாரி வருஷம் ஆவணி இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் செப்டம்பர் பதினைந்து செப்டம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் பிறந்தார் அவர் டாக்டர் எம் விஸ்வேஸ்வரய்யா கர்நாடகத்தில் பிறந்தவர் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரியுடைய மகனாக பிறந்தார் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம் இருந்தாலும் கல்வியில் ஆர்வம் மேல் படிப்புக்காக பெங்களூர் வருகிறார் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறார் படிக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே டியூஷன் வகுப்புகள் எடுத்து தன்னுடைய பொருளீட்டுகிறார் அபாரமான அறிவு நல்ல நிர்வாகத்திறன் அந்த வகையிலே அரசு பணியிலே சேர்ந்து பல்வேறு பொறுப்பிலே அவர் நிர்வாகத்தை நடத்தி வருகிறார் இன்றைய கிருஷ்ணராஜக சாகர் அணை பத்ராவதி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் மைசூர் சாண்டல் ஆயில் ஃபேக்ட்ரி மைசூர் சோப் ஃபேக்ட்ரி மைசூர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் இவையெல்லாம் இன்றளவு இயங்குகிறது என்றால் அவை அத்தனையுமே நம்முடைய விஸ்வேஸ்வரய்யா துவங்கிய நிறுவனங்கள் தான் மிகவும் தேசியவாதி அன்றைக்கு நாடு வெள்ளைக்காரன் அடிமைப்பட்டு கிடந்த பொழுது சுதேசி நிர்வாகம் வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மாநாடு ஏற்பாடு செய்கிறார் அந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு வெள்ளைக்கார அதிகாரி பீகார் என்கின்ற பகுதியை சேர்ந்த கவர்னர் அழைக்கின்றார் தேசிய அரசு அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதை கேள்விப்பட்ட அந்த வெள்ளைக்கார கவர்னர் மாநாட்டுக்கு வர முடியாது என்று மறுப்பார் என்றாலும் விஸ்வேஸ்வரய்யா அவர் வராவிட்டால் என்ன நாம் நடத்தி விடுவோம் என்று சொல்லி தானே அந்த மாநாட்டை நடத்தி தேசிய அரசு அமைவதற்கான அனைத்து ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளையும் செய்தார் இது மட்டுமல்ல அவருடைய காலத்திலே பல லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்வித்தொகை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தார் ஏழைகளுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தார் வேலை கொடுத்தார் இப்படி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நூற்றி ஒரு வயது வரை வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலே பாரத் ரத்னா பெற்ற நம்முடைய விஸ்வேஸ்வரய்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே காலமானார் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பாரதத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை இந்த விஸ்வேஸ்வரய்யா பிறந்த தினம் இன்று இதே செப்டம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு மாவீரன் ஷென்பகராம் பிறந்தார் ஜெய்ஹிந்த் ஷென்பகராம் என்று அவர் அழைக்கப்பட்டார் காரணம் ஜெய்ஹிந்த் என்ற வாசகத்தை முதன் முதலில் முழங்கியவர் நம்முடைய செண்பகராம் பிள்ளை தான் திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்தவர் துடிப்பானவர் நல்ல அறிவு உடையவர் சிக்ஸ்த் ஃபார்ம் வரைக்கும் அங்கே படிக்கிறார் படிக்கின்ற காலகட்டத்திலே கூட அவர் வஊசி சுப்பிரமணிய சிவா பாலகங்காதிரர்கள் இவர்களுடைய பேச்சுக்களையும் எழுத்துக்களையும் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து தேசிய உணர்வு பெற்று ஸ்ரீ பாரத மாதா வாலிபர் சங்கம் என்கின்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி வாழ்வீச்சு சிலம்பம் மல்யுத்தம் போன்றவற்றை பயில்கிறார் பல்வேறு சகாக்களுக்கும் அதை பயிற்றுவிக்கிறார் அந்த அளவு தேசிய இளைஞர்களை தயார் செய்வதில் தன் ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் பின்னாளிலே ஒரு ஜென்மார் ஜெர்மானியருடைய தொடர்பு அவருக்கு ஏற்பட்டு ஐரோப்பா சென்று அங்கே இன்ஜினியரிங் படிப்பு படிக்கிறார் பல பட்டங்களை பெறுகிறார் பின் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்திலே இன்ஜினியரிங் படிப்புக்கான டாக்டர் பட்டமும் பெறுகிறார் தான் படிக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே ஐரோப்பாவிலே அவர் நம்முடைய பாரத நாடு சுதந்திரத்திற்கான பல்வேறு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகிறார் நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஜெர்மனியில் இருந்த காரணத்தினாலே அவர் நாசிக்கள் தொடர்பு ஏற்படுகிறது ஹிட்லருடைய தொடர்பும் ஏற்படுகிறது அந்த வகையில் ஹிட்லரோடு இணைந்து என்னென்றால் எதிரிக்கு எதிரி நண்பர் என்ற வகையிலே பிரிட்டனும் ஜெர்மனியும் பகை நாடுகள் ஆக பிரிட்டனுக்கு பகையாயிருக்கின்ற ஜெர்மனியோடு இணைந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்குமா என்ற அளவிலே நம்முடைய செண்பராமன் ஹிட்லரோடு தொடர்பு கொண்டு அவரோடு சில யுக்திகளை கையாளுகிறார் அந்த வகையிலே சில வகை போராட்டங்களையும் மேற்கொள்ளுகிறார் பின்னாளிலே இவர் ஹிட்லரோடு இணைந்திருக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே ஹிட்லர் பாரத நாட்டு மக்களையும் பாரதவாசிகளையும் பழித்து பேசுகிறார் அப்படி பழித்து பேசிய காரணத்தால் வெகுண்டு எழுந்த செண்பகராம் அவரோடு வாதிட்டு ஹிட்லரையே எழுத்துப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கேட்க வைத்தார் ஆம் அந்த வகையில் ஹிட்லரால் மறுக்க முடியாமல் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியதாயிற்று இதை மனதில் கொண்ட 
ஜெர்மானியர்கள் இவரை பழிவாங்க வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஜெர்மனியிலே தங்கி ஐரோப்பியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து பல்வேறு சொற்பொழிகள் மூலம் எழுத்துக்கள் மூலம் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி ஏற்பட்டு பாரத நாட்டு விடுதலைக்கு பாடுபட்டு வரும்பொழுதே ஒரு முறை ஜெர்மானியர்கள் இவரை விருந்துக்கு அழைக்கிறார்கள் விருந்துக்கு அழைத்து அங்கே இவருக்கு உணவு பரிமாறுகிறார்கள் உணவு பரிமாறும் பொழுது அதில் விஷத்தை கலந்து கொடுத்து விடுவதால் அந்த விஷம் இவர் உள்ளே மெல்ல மெல்ல இறங்கி பின்னாளிலே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவருடைய உயிர் பிரிகிறது அந்த வகையில் ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை நமக்கு வழங்கி பின்னாளிலே சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அதையே தனது கோஷமாக கொண்ட செண்பக ராம் பிறந்த தினம் இன்று இந்த நாளிலே கொல்கத்தாவிலே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சரத் சந்திர சாட்டர்ஜி என்ற நாவலாசிரியர் புகழ்பெற்ற நாவலாசிரியர் பிறந்தார் அனிலாதேவி என்ற புனை பெயரில் அவர் பல நாவல்கள் எழுதி வந்தார் தாகூரின் சீடராக தன்னை பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு அவருடைய எழுத்துக்களின் மூலம் தான் எழுத்துக்களுக்கு வந்து பல்வேறு நாவல்களை எழுதியவர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் இவருடைய நாவல்களை கொண்டு எழுதப்பட்டன இவர் அந்த காலகட்டத்திலே காந்தியின் கொள்கைகளை கிண்டல் செய்திருந்தாலும் காங்கிரஸோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு சுபாஷ் சந்திர போஸோடு இணைந்து பல்வேறு சுதந்திர போராட்டங்களே பங்கு பெற்றவர் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவு தேசியத்தின் மீது ஈடுபாடு கொண்டவர் சுதந்திரத்துக்காகவும் பாடுபட்டவர் தான் நம்முடைய சரத்சந்திர சாட்டர்ஜி சொல்வது என்ன என்றால் வெள்ளைக்காரன் தன்னுடைய பலத்தால் நம்மை அடிமைப்படுத்தவில்லை நாம் அடிமைப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வுகளும் நம்முடைய பலவீனம்தான் ஆகவே நம்முடைய பலவீனத்தை நாம் போக்கினால்தான் வெள்ளையனை வெளியேற்றி நம்முடைய சுயராஜ்யம் மலரும் என்பதை ஆழமாக நம்பியதால் தன்னுடைய எழுத்து மூலம் சமுதாய சீரிகளில் சாடி வந்தார் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு பல கதைகளை எழுதினார் அந்த வகையிலே ஒரு தேசிய எழுத்தாளர் பிறந்த தினம் இன்று ஜெய்ஹிந்த்